വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഓഫീസർ കേരള പി എസ് സി എക്സാം മുഡ്യൂൾ വൈസ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് ഏരിയാസിൻ്റെയും മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലോ പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൻ്റെ പ്ലാൻ അല്ലെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് നമ്പർ വൺ ജി എസ് ടിയും നമ്പർ ടു ലോ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ജി എസ് ടി ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ജി എസ് ടി ലോ പത്ത് മാർക്കാണ് ജി എസ് ടി ഏരിയയിൽ നിന്ന് ലൊക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ നാൽപ്പത് മാർക്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് ജി എസ് ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പഠിക്കാനുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് പഴയ സിലബസ് പഠിച്ചുള്ള കുട്ടികൾ എം കോം പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ജി എസ് ടി പഠിക്കാത്തവർ അവർക്ക് ഇതൊരു ഹെവി ബേർഡൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോവുക കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ പുതിയ ടേമുകൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് പോകണം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സില്ലാണ്ട് പലപ്പോഴും എന്താണ് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സിലബസ് ഇടുമ്പോൾ ലോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ മൊത്തം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് പോർഷൻ ഒന്നും അല്ല ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ സത്ത എടുത്തെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകണേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എസ് ടി ഒൻ്റെ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ ലൈവ് ക്ലാസ് വരെയാണ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഇടും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും അവൈലബിൾ ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും ദെൻ വരും ക്ലാസ്സസ് ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ഇട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി ലോ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പത്ത് മാർക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ജി എസ് ടിയിൽ സി ജി എസ് ടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം പഠിച്ച ഇത് തന്നെയാണ് എസ് ജി എസ് ടി നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് സി ജി എസ് ടി ഉണ്ട് എസ് ജി എസ് ടി ഉണ്ട് ഈ ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കറിയുന്നതാണ് എന്താ ഒന്നിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് എന്ത് വരാ താഴെയും വരാം സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സി ജി എസ് ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അതിൻ്റെ ആ ആക്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് മാർക്സും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ വരാം സി ജി എസ് ടി ആക്ട് പഠിക്കുക അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സി ജി എസ് ടി ആക്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അതിന് ആ ലോ മൊത്തം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ദൻ അതല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് കോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിലും ഇത് ഇതിൻ്റെ തിയറിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലൂടെ പഠിക്കുന്ന രീതി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബട്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇത് ലോ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി എസ് ടി ലോ ആണ് ഞങ്ങൾക്കിത് വെറുതെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലതും മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം പല ടീമുകളും ഓരോന്ന് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൻ പലതും എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വിത്ത്
അതില്ലാത്തത് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ മുതൽ ആദ്യം ഡെഫിനിഷൻസ് വരുന്നു അതിനുശേഷം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് ദെൻ എന്താണ് ഓദറി മെയിൻ ഏരിയ എന്താണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പത്തൊന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഡെഫിനിഷൻ ആദ്യം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തനി മണ്ടത്തരമാണ് നേരെ പോയിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കരുത് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിനി വരും ടോപ്പിക്കുകളിൽ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഡെഫിനിഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ പഠിച്ചു പോകണം അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ വെറുതെ ആദ്യം തന്നെ പത്ത് നൂറ്റി പത്തെണ്ണം അല്ലെ നൂറ്റി ഇരുപതെണ്ണം വെറുതെ നോക്കി സമയം മെനക്കെടരുത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ആ ഡെഫിനിഷൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഡെഫിനിഷൻസ് പോയിട്ട് നേരെ പഠിച്ച് സമയം കളയരുത് ഉള്ളിലത്തെ കണ്ടൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ നമുക്കിനി ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മെയിൻ സംഭവം എന്താണ് ഇതിൽ ജി എസ് ടി എന്താണെന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ എന്തിനാണ് ജി എസ് ടി എന്തുകൊണ്ട് ജി എസ് ടി വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഓക്കെ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഥ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ആട്ടം കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും പുതിയൊരു പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നത് ദെൻ ലെവി എന്താണ് ദെൻ അതിനുശേഷം ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അങ്ങനെയുള്ള മെയിൻ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അതൊക്കെ ബേസിന് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ദെൻ ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ആണ് എന്താണ് സപ്ലൈ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സപ്ലൈ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സപ്ലൈനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മൊത്തം പഠിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് സപ്ലൈ ദെൻ കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ മിക്സഡ് സപ്ലൈ സപ്ലൈ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലൈ എന്താണ് സപ്ലൈനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിലും ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ വിശദീകരണം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കാര്യം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം കോമ്പോസിറ്റ് മിക്സഡ് കോമ്പോസിഷൻ ലെവി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ദെൻ അതിനുശേഷം ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ടോ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റിയിലോട്ട് പോവാം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്താണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ഐ ടി സി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവം കാരണമാണ് നമ്മൾ അത് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ വരാൻ കാരണം പഴയ ആ എന്താണ് ഇന്ധന ടാക്സിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇതിലോട്ട് വരാനുള്ള കാരണം തന്നെ അതാണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ദെൻ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് ദെൻ ടാക്സ് എന്താണ് ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം കാണാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മൾ സപ്ലൈനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ താഴെ കാണാൻ പറ്റും ഇൻവോയ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്ലൈ കോമ്പോസിഷൻ ലെവി ടൈമ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയണ വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ മിക്സഡ് സപ്ലൈ കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ ദെൻ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ദെൻ റിട്ടേൺസ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ബേസിക് തിയറി ആണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഏരിയ അതിനെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് താഴേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് പെനാൽറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പേ ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് പേ ചെയ്യുക ടി ഡി എസ് എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് അറ്റ് സോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഏരിയാസിലോട്ട് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക നമുക്കൊരു പത്ത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഏരിയാസ് നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഏരിയാസിലോട്ട് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതിൽ നിന്നാണ് ക
അറസ്റ്റ് ഇതിനോ ഇതിനൊക്കെ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് അതോറിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡെപ്പൽ അറ്റ് അതോറിറ്റി ഏതാണ് റിവിഷണൽ അതോറിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സി ജി എസ് ടി ആക്ടിലുള്ള ഏരിയാസ് പരമാവധി കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മെജോറിറ്റി മാർക്ക് വരാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ കോമ്പോസിഷൻ ലൈ കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ മിക്സഡ് സപ്ലൈ ദെൻ ടൈമ് വാല്യൂ ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ടി സി ദെൻ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് റിട്ടേൺസ് ദെൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ദെൻ സെർച്ച് അറസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് അതോറിറ്റിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഈ ജി എസ് ടിയുടെ കാര്യങ്ങളില്ലേ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് ഈ ഏരിയാസ് തന്നെ കവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ശ്രമകരമായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ സി ജി എസ് ടി പരമാവധി എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സമാധാനത്തിൽ എക്സാമിന് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാണ്ട് വലിച്ചു വാരിയിട്ട് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യരുത് പരമാവധി കവർ ചെയ്യണം ബട്ട് സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക പിക്ക് ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിന് അടുത്തേക്ക് പോവുക റിലേറ്റ് ചെയ്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാസ്റ്റ് ഈ സബ്ജക്റ്റാണത് ഇത് മൊത്തം പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല ആ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കണ സമയത്ത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഈ ആക്ട് ബട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ലോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം ദെൻ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോച്ചിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കാണുകയും കുഴപ്പമില്ല ഇനി എത്ര ദിവസം മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്താണ് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം വേണം ശരിക്കും എന്നാലും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അലോക്കേഷൻ ബേസിൽ എട്ട് മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചാലേ കുറച്ചെങ്കിലും സമയം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് ജി എസ് ടി നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എട്ട് മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെ നമുക്ക് വേണം പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാലേ ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി എന്താണ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക വലിച്ചു വാരി നോക്കി സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ഏരിയ ലോയിലെ ഒരു ഏരിയ ആണ് ജി എസ് ടി ഓക്കെ നമുക്കത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ദെൻ ഇതുവരെയായിട്ട് അല്ല ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയൂല്ല അതും ഒരു അൺസേർട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെയുള്ള മറുപടി ഞാൻ വീഡിയോസിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലോകത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ഏരിയ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്